Добрый день, дорогие слушатели. У нас сегодня тема такая непростая – модальные глаголы. Мы начинаем модальные глаголы. Сегодня у нас будут модальные глаголы с простым инфинитивом, то есть с инфинитивом simple. Почему они сложные? Потому что модальные глаголы передают оттенки значения, и довольно часто они пересекаются в этих оттенках или довольно трудно различимы в этих оттенках, выражают какие-то похожие оттенки. То есть э, эта тема довольно тонкая, и в этом ее сложность. И первая группа модальных глаголов – это глаголы возможности, вероятности. И среди них основной глагол, конечно, это глагол can, который переводится как могу, умею, и передает, собственно, способность что-либо делать, умение что-либо делать или возможность что-либо сделать. Например, I can play the violin. Я умею играть на скрипке. То есть у меня есть такая способность или такой навык, или такое умение. Или I can help you tomorrow with the car. Завтра я могу тебе помочь с машиной. То есть завтра у меня будет время, у меня будет возможность помочь тебе с машиной. Вторая ситуация, когда используется глагол can, это в вежливых просьбах или наоборот предложениях, именно как маркер вежливости. Например, can you help me with the car? Можешь помочь мне с машиной? Или can I give you a piece of advice? Я могу тебе дать совет? Следующее значение глагола can, и в этом значении может использоваться глагол may, это значение разрешения, когда вы спрашиваете о разрешении. И вот здесь внимание, если вы будете смотреть какие-то более старые учебники, то там будет черным по белому написано, что в этом значении должен использоваться глагол may, а глагол can в этом значении не используется. Но это в старых учебниках, а в современном языке, в современном языковом узусе все уже поменялось. И в этом смысле модальные глаголы тоже сложны именно тем, что их значения все время немножко такие плавающие, они чуть-чуть все время сдвигаются. И в современном языке основной глагол, который используется в данном контексте для разрешения, это как раз глагол can. Модальный глагол may тоже может использоваться, но в более формальных ситуациях. Например, you can или you may take my car if you want. Можешь взять мою машину, если хочешь. Оба глагола можно использовать. Или may, или can I ask a question? Можно мне задать вопрос? То есть, когда вы говорите о разрешении, спрашиваете разрешение или даете разрешение. Следующие два глагола – это глагол may и might. И мы их используем, когда говорим о вероятности в будущем. То есть, когда вы говорите не просто «она придет завтра», а вы хотите выразить некоторую вероятность. Может быть, она придет завтра. Вероятно, она придет завтра. И тогда вместо will вы ставите may или might. Разница между этими двумя глаголами в степени уверенности. Например, he may come later. Возможно, он придет позже. А если вы говорите he might come later, это уже, так сказать, невысока, невысока вероятность того, что он вообще придет, но есть некоторая вероятность, что все-таки он позже придет. They may ask this question, you should be ready for that. Они могут задать этот вопрос, ты должен быть к этому готов. Глагол could. Глагол could – это, по сути дела, прошедшее время от глагола can, поэтому, естественно, что первое его значение, оно такое же, как у глагола can, но для прошедшего. Значение возможности или способности, умения что-либо делать в прошлом. Например, I could ride a two-wheeled bicycle when I was two. Когда мне было два года, я уже умела кататься на двухколесном велосипеде. They could ask him about it. Они могли спросить его об этом. То есть такая возможность у них была. И мы не знаем, спросили они или нет, но возможность была. Они могли спросить. Глагол could, кроме того, может использоваться как глагол вежливости, так же как и can, в просьбах или в предложениях. И у него значение такое еще более мягкое, чем у глагола can. Uh, could you ask him about it, please? Не могла бы ты, пожалуйста, спросить его об этом? I could speak with him about it, if you want. Я могла бы поговорить с ним об этом, если хочешь. Опять же, глагол could может быть, а может быть и глагол can. Uh, you could stay with us at the weekend. Ты могла бы остаться с нами на выходные. Предложение вежливое. Uh, следующее значение, глагол could, может использоваться для такого смешанного модального значения возможности вероятности. Когда вы говорите о чем-то, что еще могло бы произойти, то есть есть и возможность, и вероятность того, что что-то еще могло бы произойти. Например, the competition is not over yet. We could still win it. Соревнование еще не закончилось. Мы все еще могли бы его выиграть. То есть у нас есть и такая возможность, и такая вероятность есть. Следующий момент – это модальное сочетание to be able to. Мы знаем, что модальные глаголы, они по сути своей недостаточные, или их еще называют дефективные глаголы, то есть у них не хватает ряда форм. Например, у них, как правило, нет формы перфекта, или нет формы будущего времени, или нет формы инфинитива. И вот во всех этих ситуациях у таких глаголов есть слова заместители. Вот to be able to – это первое его значение, это заместитель глагола can во всех формах, которых у can нет. Например, 
I will be able to answer you tomorrow. Я смогу ответить тебе завтра. У нас нет формы can будущего времени, поэтому мы можем использовать to be able to. Другой вопрос, что в разговорном языке, как правило, используется все равно can. I can answer you tomorrow. Но, в принципе, можно использовать и то, и другое. А вот в перфекте уже никак не обойдешься глаголом can, и здесь приходится использовать заместитель. She has always been able to make right decisions. Она всегда умела или всегда могла принимать правильные решения. Или, например... I would like to be able to dance like him. Я бы хотела уметь танцевать, как он. У модального глагола can собственного инфинитива нет, поэтому вот это замещающее выражение модальное be able to будет использоваться здесь вместо глагола can. Однако, естественно, что раз уж есть такое выражение be able to, оно используется и в настоящем времени, и в прошедшем времени, то есть там, где есть основные формы модального глагола can и could, но немножко со своим более узким значением и а, переводится как сумел или мне удалось, я сумел, у меня получилось, я смог что-либо сделать. То есть фактически в том же значении, в котором используется глагол manage, не модальный. Fancy, my car conked out right in the middle of the road. Fortunately, I was able to start it and get here. Представляешь, моя машина заглохла прямо посреди дороги. К счастью, я сумел или я смог, или у меня получилось ее завести и добраться сюда. Вот в этом таком значении единоразовости чего-то. Не вообще я умею заводить машину, а я сумел завести машину вот в этой конкретной ситуации. Еще одно такое более-менее самостоятельное значение оборота to be able to – это быть в состоянии. Например, I'm not sure I'm able to go anywhere now. Я не уверена, что я сейчас в состоянии куда-либо идти. Или, uh, with their money they are able to buy whatever they want. С их деньгами они в состоянии купить себе все, что захотят. Следующая группа глаголов у нас – это глаголы должноствования. И, конечно, основным глаголом этой группы является глагол must – должен. Глагол must передает, как правило, довольно строгое, жесткое требование. Требование кого-то к кому-то. Например, all hotel guests must have their passports with them. Все гости отеля должны иметь при себе паспорта. То есть требование со стороны кого-то. Особенно в формальных ситуациях. Или all visitors of the embassy must switch off their cell phones. Все посетители посольства должны выключить свои мобильные телефоны. Или you must wash your hands before you sit at the table. Ты должен помыть руки, прежде чем ты садишься за стол. Требование. А, однако глагол must также передает внутреннее убеждение, ваше внутреннее убеждение, что вы что-то должны. В этом смысле глагол must используется как такой моральный глагол, когда вы сами считаете, что вы что-то должны. Ну, например, я могу сказать we must care about animals. Мы должны заботиться о животных. Это мое внутреннее такое моральное убеждение. В этом случае используется глагол must. Uh, children must care about their parents. Дети должны заботиться о своих родителях. Это наше внутреннее моральное убеждение. И модальный глагол must, кроме того, может использоваться, когда вы даете такой настоятельный совет. Например, you must come and see it yourself. Ты должен приехать и увидеть это сам. А вот сейчас такое несколько особенное значение глагола must. И в русском языке мы переводим это значение так, таким модальным сочетанием «должно быть», когда мы говорим о вероятности. Например, «You must be very good at dancing» – «ты должно быть хорошо танцуешь». То есть я предполагаю, высокая степень вероятности, как мне кажется, есть, что ты хорошо танцуешь. И я использую «must» в этом значении «должно быть». Или «there must be some mistake here» – «должно быть здесь есть какая-то ошибка». То есть когда я предполагаю что-то. Следующее сочетание – это сочетание have to, это сочетание заместитель, которое используется вместо глагола must во всех позициях, где у must нет своих форм. А у must нигде нет практически своих форм, есть только форма вот этого настоящего времени, а для прошедшего времени, для будущего времени, для перфекта у must никаких форм нет, соответственно, будет использоваться вот, вот этот have to как основной такой глагол должноствования. Uh, all the visitors had to или will have to share their visas. Все посетители должны были или должны будут предъявить свои визы. Или в значении перфекта «Doctors have always had to sacrifice their private life». Врачи всегда должны были приносить свою личную жизнь в жертву. Однако, так же как у «to be able to», «have to» иногда конкурирует с глаголом «must», 
в настоящем времени, и тогда у него возникает свое такое оттеночное, более узкое значение. И это значение давления со стороны обстоятельств, то есть когда вы что-то должны под давлением каких-то внешних обстоятельств. Это не ваше внутреннее убеждение, что вы это должны, а вы скорее вынуждены это делать. Например, I have to do these exercises every day, the doctor said. Я должна делать эти упражнения каждый день. Я вынуждена делать эти упражнения каждый день, как говорит врач. Или you have to get up early working in this company, don't you? Тебе приходится вставать рано, если ты работаешь в этой компании, правда? То есть, опять же, есть какое-то давление со стороны внешних обстоятельств. Тебе приходится, тебе нужно, ты вынужден. Вот такой перевод будет у have to. А модальные глаголы should и ought to, они синонимичны, но единственное, что should используется более часто, и во всех формальных ситуациях тоже всегда используется should, а так по значению они синонимичны, и они используются, когда мы даем какую-то рекомендацию или совет в отношении кого-то другого или в отношении даже самого себя. Например, you should sleep more, тебе нужно больше спать, или... I should practice more to win this competition. Мне следовало бы больше практиковаться, чтобы выиграть это соревнование. И еще, один, и еще один такой глагол, о котором довольно часто забывают модальные, это глагол to be to. У него есть два значения. Первое значение – это значение договоренности, когда вы с кем-то о чем-то договариваетесь, и согласно этой договоренности вы должны что-то делать. Ну, например, это может быть самая простая устная договоренность. We are to meet here at five o'clock. Мы должны здесь встретиться в 5 часов. То есть имеется в виду, что не то, чтобы вы что-то кому-то должны, а вот просто согласно договоренности вы должны встретиться вот здесь, вот в такое время. Однако помимо вот этой вот простой такой бытовой договоренности, этот глагол может использоваться и для более таких широких, более глобальных договоренностей, в том числе письменных. Например, если мы что-то должны по закону, или по конституции, или по какому-то уставу или кодексу компании, например, или школы. Например, Uh, all our pupils are to make two presentations a year. Все наши школьники, все наши ученики должны, согласно программе, например, сделать две презентации в год. То есть должны по договоренности, и договоренностью в данном случае является школьная программа. Или, например, может быть вот такая договоренность. According to the script, she is to be much older. Согласно сценарию, она должна быть гораздо старше. То есть в данном случае это даже не столько договоренность, сколько какой-то предварительный план. Мы решили, что вот мы будем снимать такое кино вот по такому сценарию, и согласно этому сценарию должны быть вот такие актеры, вот такие декорации и так далее. Все это прописано уже в сценарии, как в некотором предварительном плане. И согласно сценарию она должна быть гораздо старше. И второе значение глагола to be to модального – это значение суждено, именно когда вы говорите о судьбе. Например, she was to live a long and happy life. Ей было суждено прожить долгую и счастливую жизнь. Или... I'm sure the next generation is to solve the problem of aging. Я уверена, что следующему поколению суждено решить проблему старения. И давайте посмотрим теперь отдельно еще а, глаголы должноствования в отрицании, потому что у них опять же будут несколько разные такие оттенки смыслов. Когда мы используем отрицание после not, must not, то это фактически то же самое, что утверждение must, то есть это требование, но отрицательное требование. Например, you must not drive so fast. The road is very wet. Ты не должен ехать так быстро, дорога очень сырая. То есть я требую, чтобы ты сбросил скорость. Это с моей стороны требование к тебе. Если мы имеем в виду не столько требования, сколько наоборот отсутствие необходимости, то мы используем вот этот ряд модальных глаголов. Это может быть needn't, как модальный глагол. Это может быть don't need to, как не модальный глагол здесь need используется. И это может быть модальное сочетание don't have to. Еще раз вот относительно вот этой модальности и немодальности глагола need. Глагол need, он сейчас находится в таком переходном состоянии, переходя из группы модальных глаголов в группу немодальных глаголов, с похожим значением, естественно. Как модальный, он, естественно, присоединяет к себе отрицательную частицу not непосредственно, и to после него не ставится, как после всех модальных глаголов. Если же мы его используем как немодальный глагол, то мы ставим его со вспомогательным глаголом, как обычный, don't need, и частица to тогда после него ставится. Вот тут будьте последовательны, либо так, либо так, чтобы это не совмещалось. И вот весь этот ряд означает отсутствие необходимости. То есть, когда вы говорите, что что-то не обязательно, например, you needn't, или you don't need to, или you don't have to, drive so fast, we have plenty of time. Нам не обязательно ехать так быстро, у нас полно времени. То есть, по сравнению с предыдущим предложением, где стоит must not, это совершенно другая модальность. 
В случае с маск нот это требование не ехать быстро. Я, я требую, чтобы ты сбросил скорость. А во втором случае я просто говорю, что такой необходимости у нас нет ехать вот так гнать. У нас нет такой необходимости. Можно и не ехать так быстро. Нам не нужно ехать так быстро. Нам не обязательно ехать так быстро. У нас полно времени. Или, например, в прошедшем времени we did not need to или did not have to go to school yesterday as we are on vacation. So we went to the football match. Вчера нам не надо было идти в школу, потому что у нас каникулы, поэтому мы пошли на футбол. То есть, а, ну и как обычно, несколько предложений на перевод. Тебе следует поговорить с ней об этом. Можно я позвоню тебе вечером? А, ты можешь пойти туда со мной? В нашей компании все должны следовать дресс-коду. А, возможно, мы поедем за город в выходные. Я не в состоянии сейчас это обсуждать. Тебе не обязательно все это им объяснять. Для этого есть письменные инструкции.